हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम टीचर सरिता टुडे आई एम गोइंग टू गिव लेसन ऑन मैथमेटिक्स दैट इज स्टैंडर्ड एट चैप्टर नंबर टेन बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट सो दिस इज द सोल्यूशन इज देयर एग्जाम्पल सोल्यूशन फर्स्ट वी विल डू द एग्जाम्पल देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज सी दिस एग्जाम्पल इट इज फ्रॉम द टेक्सट बुक ओनली संदीप प्रभु बॉरोड वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज फ्रॉम ए बैंक फॉर फोर इयर्स एट द रेट ऑफ एट एंड हाफ पी सी पी ए फॉर हिज सन्स एजुकेशन वॉट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ दैट पीरियड सो दिस इज अ क्वेश्चन दिस मैन हैज बोरोड वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज फ्रॉम द बैंक फॉर फोर इयर्स फॉर फोर इयर्स ही हैज बोरोड दिस रुपीज at the rate of 8 and a half the percentage it is rate is 8 and a half for his son's education that means it is a loan ye kya hai loan hai to usne 4 saal ke liye itna rupya bank se rate ke rate 8 and a half rate mein 4 saal ke liye loan mein liya what is the total amount he returned to the bank abhi usko wapas 4 saal ke baad kitna amount usko return karna padega एट द एंड ऑफ दैट पीरियड ये है तो इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है हमको इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट निकालना होता है जो है इसका प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी मीन्स आपका ईयर अपॉन हंड्रेड ये है टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला उसके बाद अमाउंट बोरो या आपको वापस मिलना है या बैंक को आपको वापस देना है वो होता है अमाउंट वो अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट ये दो चीजें हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है सो कम टू द क्वेश्चन इन दिस प्रिंसिपल इज गिवन दिस मच रेट इज दिस मच द रेट वी कैन राइट लाइक दिस हाफ मीन्स एट पॉइंट फाइव ओके नाउ टाइम इज फोर ईयर्स तो सबसे पहले हम लोग टोटल इंटरेस्ट यानी कि जो प्रिंसिपल के साथ उसको देना है एक्स्ट्रा तो टोटल इंटरेस्ट निकालना है दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टी अपॉन हंड्रेड तो प्रिंसिपल आपका ये है इनटू रेट इनटू टी अपॉन हंड्रेड ये सब आपको क्वेश्चन में से अलग अलग करके लिखना है फिर उसको इसमें पुट करना है पुट करके आपको कैलकुलेशन तो पता है मैंने शॉर्ट में किया है एट पॉइंट को हटाया नीचे ये टेन आ गया हंड्रेड के साथ ये टेन ऐड किया फ्रेशली उसके बाद उसी टाइम मैंने ये कट कट किया इधर हंड्रेड जीरो जीरो को सब कट करके आपको ये वैल्यू मिलेगा फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तो मिलेगा फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड ये टोटल इंटरेस्ट है जो उसको प्रिंसिपल के साथ प्लस ये चार साल में आप उसको पे करना है नाउ अभी वही अमाउंट कैसे निकालना है टोटल इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ दैट पीरियड वो पीरियड खत्म होने के बाद उसको कितना देना है तो प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट ये आपका फॉर्मूला है अमाउंट जो उसको पे करना है तो इसको प्लस किया तो आपको मिलेगा ये वन लैख सिक्सटी थाउजेंड एट हंड्रेड ये टोटल उसको पे करना है सो दिस इज द सोल्यूशन अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे सो so, now the exercise we are coming to the exercise this is the exercise practice of 40 that is practice set okay now the first question i am reading this one this side if rehana deposit 1500 rupees in the school fund at 9 that is 9 is a rate for 2 years what is the total amount she will get rehana ne 1500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज स्कूल फंड में जमा किया रेट ऑफ इंटरेस्ट नाइन परसेंट में दो साल के लिए तो वापस उसको दो साल के बाद कितना अमाउंट वापस मिलेगा ये भी एक बैंक जैसे ही है तो उस वैसे ही आपको करना है तो उसको मिलेगा अभी क्योंकि उसने जमा किया था तो उसको वापस मिलेगा कैसे तो इसमें आपको प्रिंसिपल लिखना है सोल्यूशन में प्रिंसिपल वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज रेट नाइन टाइम इज टू ईयर्स तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट जो इसको प्रिंसिपल के साथ ऐड होके मिलेगा दो साल के बाद टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टी अपॉन हंड्रेड प्रिंसिपल है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू रेट है आपका नाइन इंटू टी टू इयर्स अपॉन हंड्रेड 
सो so, मैंने शॉर्ट कट कट किया यहाँ से आप कट करिए ज़ीरो ज़ीरो आपको ये वैल्यू मिलेगा ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा न्यूमरेटर को सबको मल्टीप्लाई करिए फिफ्टीन इंटू नाइन इंटू टू तो इंटरेस्ट मिलेगा टू सेवेंटी रुपीज ये इंटरेस्ट है अभी क्वेश्चन क्या पूछा है वॉट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गेट तो अभी ओवर नहीं हुआ है उसको वापस कितना मिलेगा तो ये जो इंटरेस्ट है वो उसको प्रिंसिपल के साथ प्लस करके वापस मिलेगा तो अमाउंट ए अमाउंट मतलब ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज इक्वल टू वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टू सेवेंटी जो इंटरेस्ट था प्लस किया तो मिला इसको वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी रुपीज उसको वापस मिलेगा सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जेठालाल टुक ए हाउसिंग लोन ऑफ ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फ्रॉम ए बैंक जेठालाल ने बैंक में से लोन लिया घर खरीदने के लिए ठीक है तो ये प्रिंसिपल है इसका टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो वो आप लिख दीजिए यहाँ पे नाउ कितने रेट में लिया टेन तो रेट कितना आपका टेन फॉर कितने टाइम के लिए लिया फाइव इयर्स फाइव इयर्स के लिए उतना लिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसके आगे वॉट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक सबसे पहले आपको टोटल अमाउंट ऑफ द बैंक मतलब फाइव इयर्स का पूरा जो टोटल इंटरेस्ट है वो अमाउंट के साथ आपको दिखाना है फिर खाली ईयरली भी दिखाना है कि एक साल में कितना इंटरेस्ट होता है तो इसमें दो तीन कैलकुलेशन हैं फर्स्ट वन हम लोग फाइव इयर्स का टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड पी मतलब आपका टू लैख फिफ्टी थाउजेंड देन आर मीन्स आपका क्या था टेन इंटू ईयर क्या फाइव ईयर्स का पहले हम फाइव ईयर्स का निकालेंगे अपॉन हंड्रेड कैलकुलेशन सब किया मैंने डिडक्शन कब किया तो फाइव ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो अमाउंट जो है उसको फाइव ईयर्स के बाद इतना अमाउंट जो है उसको टोटल अमाउंट ही हैज टू रिटर्न उसको रिटर्न करना है बैंक को तो प्रिंसिपल तो आपको पता ही है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लस जो इंटरेस्ट अभी आपने निकाला वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को प्लस किया तो टोटल उसको फाइव ईयर्स के बाद थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज फाइव ईयर्स के बाद उसको रिटर्न करना है प्लस ये आपका फाइव ईयर्स का रिटर्न था जो आपने निकाला उसके पहले वॉट इज द ईयरली इंटरेस्ट तो ईयरली इंटरेस्ट मतलब आपका वन ईयर का तो वन ईयर का मैंने ईयरली इंटरेस्ट यहाँ लिखा है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड सेम टू लैख फिफ्टी थाउजेंड जो प्रिंसिपल है इंस्टू रेट आपका टेन है और आपका टाइम कितना ईयरली ईयरली मतलब एक साल का एक साल का कैसे निकालेंगे वन अपॉन हंड्रेड डिडक्ट किया तो एक साल का आपका क्या निकल जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो वन ईयर का जो है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है सो so, ये सब डिडक्शन करके आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मिला सो दिस इज द वन ईयर नाउ इसमें दो तीन क्वेश्चन थे आपको एक एक स्टेप रीड करके सॉल्व करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीकांत डिपॉजिटेड एटी फाइव थाउजेंड रुपीज फॉर टू एंड हाफ ईयर्स एट द रेट सेवन इन ए सेविंग बैंक अकाउंट मैंने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया रेट था सेवन और एटी फाइव थाउजेंड प्रिंसिपल और ईयर है आपका टू एंड हाफ वॉट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड ये जो है सेविंग अकाउंट में है तो उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा उसके अकाउंट में आता रहेगा तो वो कितना मिलेगा वो आपको बताना है प्रिंसिपल सेम सोल्यूशन कैसे करेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू एटी फाइव थाउजेंड रुपीज टाइम जो है टू एंड हाफ है उसको फाइव अपॉन टू लिख सकते हैं एंड रेट इज सेवन ओके नाउ टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड दैट इज एटी फाइव थाउजेंड इंटू टू एंड हाफ इंटू सेवन अपॉन हंड्रेड तो एटी फाइव थाउजेंड इंटू फाइव ये न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू सेवन क्योंकि हमने चेंज किया टू एंड हाफ को टू टू द फोर प्लस वन फाइव फाइव ऊपर आएगा और हंड्रेड इंटू टू ये जो टू है नीचे का वो टू इसके साथ आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा सो so, ये टू हंड्रेड हो जाएगा तो एटी फाइव थाउजेंड इंटू सेवन फाइव द थर्टी फाइव हंड्रेड इंटू टू ये हो गया टू हंड्रेड सो डिडक्ट करिए जीरो जीरो यू विल गेट आपको मिलेगा नीचे टू ऊपर ये सब आप करके कैलकुलेशन करके आपको मिल जाएगा एटी फाइव इंटू एट एट हंड्रेड फिफ्टी इंटू थर्टी फाइव अपॉन टू ये आपको कैलकुलेट करके रुपीज टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड इज फोर्टीन थाउजेंड एट सेवेंटी फाइव सो ये है आपका आंसर जो लास्ट में उसको मिलेगा तो इसमें क्या था टोटल इंटरेस्ट खाली निकालना था इसमें क्या पूछा था व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट तो खाली आपको टोटल इंटरेस्ट इसको निकालना है नेक्स्ट वन एट ए सर्टन रेट ऑफ द इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर फोर इयर्स ऑन फाइव थाउजेंड रुपीज प्रिंसिपल इज वन 
थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज इसमें ध्यान से देखिए एट द सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई रेट आपको बताया नहीं है इंटरेस्ट कितना है तो आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क द इंटरेस्ट आफ्टर फोर ईयर्स इंटरेस्ट आफ्टर फोर ईयर्स फोर ईयर्स मतलब टाइम दे रखा है इंटरेस्ट आफ्टर फोर ईयर्स ऑन फोर थाउजेंड रुपीज ज्यादातर बच्चे लोग इसको मान लेते हैं इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट ऑन द फोर फोर आफ्टर फोर ईयर्स ऑन फाइव थाउजेंड दैट मीन्स फाइव थाउजेंड प्रिंसिपल है उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या आएगा वन थाउजेंड टू हंड्रेड ये है तो इसमें आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द लाइन तो इसमें प्रिंसिपल कितना है फाइव थाउजेंड एंड इंटरेस्ट जो है वन थाउजेंड टू हंड्रेड है यानी कि इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा एंड आपका टाइम है फोर रुप ईयर अभी रेट आपको नहीं है तो इसमें से हम लोग रेट निकाल सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट दे रखा है तो सेम फॉर्मूला वी विल डू इंटरेस्ट फॉर्मूला लिखा पी इन टू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड इंटरेस्ट इस बार दे रखा है राइट द इंटरेस्ट ईयर वन थाउजेंड टू हंड्रेड पी फाइव थाउजेंड रेट इज नॉट नोन आर इंटू टी इज फोर अपॉन हंड्रेड सो ये जो हमारा है कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू हंड्रेड दिस हंड्रेड विल गो दिस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर रहेगा फाइव थाउजेंड इंटू फोर इंटू आर तो ये हो जाएगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और ये हो जाएगा इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ट्वेंटी थाउजेंड इंटू आर फिर आर को हमने इधर रखा ये मल्टीप्लाई में था ये इधर आएगा इसके नीचे तो ये डिवाइड हो जाएगा डिवाइड होके रेट आपको मिल जाएगा सिक्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इसमें ही ऐसे सॉल्व करने नाउ नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इफ पंकज डिपॉजिट वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इन ए बैंक एट रेट टेन प्रिंसिपल इज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड देन रेट इज टेन फॉर टू ईयर दैट मीन टी इज टू वॉट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट बैक फ्रॉम द बैंक बैंक में से वापस कितना मिलेगा सेम है प्रिंसिपल है रेट है टाइम है ये सब आप रख दीजिए राइट द फॉर्मूला फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रखा आपने डिडक्शन किया तो आपको इंटरेस्ट मिल गया थर्टी थाउजेंड ये डिडक्ट करने के बाद तो क्या निकालना है आपको लास्ट में टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक क्योंकि इसने डिपॉजिट किया था इसलिए इसको वापस मिलेगा बोरो किया है बैंक से लोन लिया तो आपको चुकाना पड़ेगा अगर आपने डिपॉजिट किया तो आपको वापस मिलेगा सो द फॉर्मूला इज सेम इंटरेस्ट का और अमाउंट का बट आपको लेना देना अलग अलग होगा तो इसमें आपको बैंक देगी तो आपका इंटरेस्ट हो गया इतना तो टोटल अमाउंट जो प्रिंसिपल था आपका वन लैख फिफ्टी थाउजेंड वो प्लस इंटरेस्ट जो आपने निकाला थर्टी थाउजेंड इनको प्लस किया तो आ गया वन लैख एट्टी थाउजेंड रुपीज आपको बैंक टू इयर्स के बाद देगा सो आई होप यू अंडरस्टूड इट इज वेरी ईजी सिर्फ आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला लर्न करना है और अमाउंट का जो रिटर्न है या गिविंग है वो फॉर्मूला लर्न करना है और क्वेश्चन आपको कभी कभी टाइम नहीं देंगे या आपको रेट नहीं देगा कभी कभी तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल नहीं तो आपको उसके इंटरेस्ट को ही फॉर्मूला रख के आपको शिफ्ट करके आपको ये रेट टाइम प्रिंसिपल सब मिल सकता है तो ये तो आपका स्टार्टिंग का था तो इसलिए इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन था तो नेक्स्ट इसमें चैप्टर का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें और भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट कैलकुलेशन के हैं जो मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी सो इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज प्रेस दैट स्मॉल नोटिफिकेशन बेल टू गेट माय अपकमिंग वीडियोस थैंक यू एंड बी सेफ एट होम